Herkese merhabalar, Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Can sevgili arkadaşlar. Bugün önemli bir konuyla karşınızdayız. Özel tanımlı fonksiyonların ikinci kısmındayız sevgili arkadaşlar. Bu ders gerçekten kritik bir ders. Eğer bundan sonra gerçekten türevi integrali anlamak istiyorsanız bu dersi çok çok çok çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Fonksiyonlarla arkadaşlar bir sürü hareketler yapacağız. Dalgalı dalgalı şeyler yapacağız. Birbirine dönüştüreceğiz ve bunu ezbere yapmamaya çalışacağız. Anlamaya çalışacağız arkadaşlar bu derste. Gelin şimdi fonksiyonları şekilden şekile sokmaya başlayalım. Dersimiz başlasın arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar fonksiyonları şekilden şekile sokmaya hadi gelin başlayalım sevgili arkadaşlar. Şimdi elimizde bir fonksiyon var aslında iki tane fonksiyon var birini mavi ile birini kırmızı ile yazdım sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biri fx biri gx fonksiyonu bu şekilde vermiş biri gördüğünüz üzere aslında parabol ötekisi de arkadaşlar bir doğrusal fonksiyon burada görüldüğü üzere. Şimdi bunlarla farklı farklı işlemler yapacağız. Şimdi ilk işlemimiz şu olacak arkadaşlar ilk işlemimiz bu fx fonksiyonlar iki çıkarmak olacak. Şimdi sevgili arkadaşlar burayı dikkatlice dinleyelim. Şimdi örnek vermek gerekirse elimizde bir fx fonksiyonu var arkadaşlar. Bir fx fonksiyonu var. Mesela fx fonksiyonu da şöyle hatta kırmızı ile yazmayayım ben burayı. Şimdi bu fx fonksiyonunda e, ne olsun arkadaşlar bunun sonucu? 2x artı 5 olsun. Tamamen sallıyorum arkadaşlar. Konudan bağımsız olarak. Şimdi burada bana diyor ki örnek veriyorum. F'de 1'i bul. Bulalım arkadaşlar f'de 1'i. 1 verdiğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar bu durumda? Burası 7 oluyor. Peki gelip bunun dışında biz diyoruz ki bu fx fonksiyonundan 3 çıkar. Yani aslında ne yapmış oluyoruz? 2x artı 5'ten de 3 çıkarmış oluyoruz. Doğru değil mi? O zaman şimdi bu durumda bize şu ifadede bu ifade yani bu fonksiyonda fonksiyon artık fx eksi 3 oldu. Burada 1'i verirsek bunun sonucu ne olur arkadaşlar? Burada 1'i verirsek f'de 1 eksi 3 olur. Doğru değil mi? Yani 7 eksi 3 olur. Yani ne olur? Hatta 7 eksi 3'ü şöyle yazalım. 7 eksi 3 olur. Yani ne olur? Sonuç 4 olur. Bakın fark ediyorsanız sonuç yani y ekseninde 3 birim aşağı gelmiş oldu. Hmm, yani aslında y ekseninde 3 birim küçüldü. O zaman arkadaşlar biz bir fonksiyondan bir sayı çıkarıp eklediğimiz zaman bu fonksiyonu y yani değer kümesinde arttırıp azaltmış oluyoruz yani bu durumda. Ne demek istiyorum? Mesela bize burada fx fonksiyonunu vermiş. fx fonksiyonu burada gördüğünüz üzere kırmızı olan. Peki diyor ki bana aşağıda fx fonksiyonunu çiz diyor sana. Şimdi ne demiş sana? fx'ten 2 çıkar demiş. Doğru değil mi burada? E, fx bak gördüğünüz üzere şöyle 5'ten kesiyor. O zaman sen bunu 2 birim aşağı doğru indiriyorsun. Eksi 2 yazma. Yani sonucu neyse sonucunu 2 birim aşağı. Her şeyin sonucunu 2 birim aşağı indiriyorsun. İndir o zaman her şeyin sonucunu 2 birim aşağı burada. İndirelim. O zaman nasıl bir görüntüsü olacak arkadaşlar fx'in? Bakın 2 birim aşağı indiğine göre şöyle gelecek. Şöyle, şöyle olacak. E burada kestiği yer ne olacak? Artık 5 değil, 3 olacak. Peki sana diyor ki bu sefer de gx'i 3 birim aşağı indir diyor. İndirelim arkadaşlar gx'i 3 birim aşağı. gx nerede? Bakın gx y'yi de y'de neyi kesiyor? Y'de eksi 2'yi kesiyor. O zaman 3 birim aşağıda kesecek. Yani neyi kesecek? Eksi 5'i kesecek arkadaşlar. Onun da görüntüsü bakın daha aşağıda şöyle bir şey olacak. Yani bu sefer nereye kesmiş olacak kestiği yer? Kestiği yer eksi 5 olacak gördüğünüz üzere. Yani bir fonksiyondan sayı çıkarıp eklemek onu yukarı veya aşağı ötelemek anlamına geliyor sonucunu. Çünkü sonucunu değiştiriyor arkadaşlar. Yani değer kümesini değiştiriyor. Mesela gelin buraya bakalım. Diyor ki fx artı 3. fx fonksiyonu neydi arkadaşlar? Bakın 5'te kesiyordu. Artı 3 dediğin zaman o zaman 3 birim yukarı gelecek anlamına gelir. O zaman gelin arkadaşlar çizmemiz gerekirse şöyle bir görüntümüz oluyor bu sefer de arkadaşlar. Şöyle bir görüntü. Burada nereye kesiyor? Burada 8'i kesiyor. Peki gx'i de 1 ekle demiş. E, gx y'yi nerede kesiyordu? Eksi 2'de kesiyordu. O zaman ne olacak arkadaşlar burada? Sen bir birim yukarı çıkacaksın yani. Bir birim yukarı taşımış olacaksın. Yani artık eksi 2'de değil de nerede kesecek arkadaşlar? Eksi 1'de kesecek. Hemen şöyle gösterelim. Yani şöyle olacak. Şöyle yapayım. Aynen. Burada da kestiği yer eksi 1 olacak. Yani bir fonksiyona sayı ekleyip çıkarmak onu yukarı aşağı ötelemek anlamına gelir. Arkadaşlar bomba sorular çözeceğim. Bomba sorular çözeceğim. Buraları anlayın. Sonrasında çözeceğimiz sorularda he öyleymiş ya diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sonrakine. Şimdi arkadaşlar burada da Fonksiyonun içerisine bir sayı ekleyip çıkarıyoruz. Ne demek istiyorum? Bakın içinde gördünüz mü? İçine. içine bir sayı ekleyip çıkarıyorum. Bakın burada neydi? Buralarda dışından bir sayı ekleyip çıkarıyorum. Burada iç kısmına bir sayı ekleyip çıkarıyorum. Peki ne demek oluyor arkadaşlar bu? Şimdi aynı fx fonksiyonu. Mesela bu fx fonksiyonuna baktığımız zaman. Bakın yazayım şuraya. Burada f'de eksi 2'nin sonucu neymiş? Bakın x eksenini kestiği yer. Bakın ne? 0. F'de eksi 1'in sonucu neymiş? 0. 
Burada f'te 3'ün sonucu neymiş? 0. Çünkü neden arkadaşlar? Eksi 2'ye 0, eksi 1'e 0 ve 3'e 0 noktasından geçiyor. Peki arkadaşlar. Şimdi bakın aynı mantığı burada uygulayacağım. Şimdi buraya geldiğim zaman burada ben içeriği eksi 2 yapmak için ne vermem gerekiyor arkadaşlar? 0 vermem gerekiyor değil mi? Bakın burada x'i 0 verirsem ancak eksi 2 olur. Bakın şu fonksiyonda, şu fonksiyonda, şu üstteki fonksiyonda ben x eşittir 0 verirsem f'de eksi 2'yi elde ederim. Ve aynı zamanda x eşittir, bakın eksi 1'i elde etmek istiyorum. 1 verirsem, 1 verirsem f'de eksi 1'i elde ederim. x eşittir. 5 verirsem arkadaşlar f'de 3'ü elde ederim. Ve sonuçlar 0 olur gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edin. Şimdi normalde burada ne veriyorduk x yerine? Burada x yerine ne vermişiz? 2 vermişiz. Bunda eksi 1, bunda 3. Ama burada ne vermemiz gerekiyor bunların 0 olması için? Bakın arkadaşlar 0, 1 ve 5 vermem gerekiyor gördüğünüz üzere. Yani aslında bizim sonucu 0 yapan değerler yani aslında x eksenini kesen değerler bakın eksi 2'den 0'a gelmiş. Eksi 1'den 1'e gelmiş. 3'ten 5'e gelmiş. Yani aslında x eksenini kesen yerler otomatik olarak nereye doğru kaymış arkadaşlar? Sağa doğru bir kayış göstermiş. Bakın burası önemli. Eğer fonksiyonun içerisinden bir sayı çıkarıyorsanız fonksiyon ne çıkarıyorsanız o kadar birim sağa doğru kayar. Bakın şimdi dikkat edin. 0 kestiği noktalardan biri. Sonra kestiği nokta ne olacak? 0'dan sonra 1 sonra da 5. 5 de burası olsun. Yani şu fonksiyon şöyle olmuş oluyor artık. Şöyle bir fonksiyon olmuş oluyor. Aynı fonksiyon bu şekilde oluyor. Bakın 0, 1 ve 5. Ne oldu? Bak bak 2 birim yana kaydı. 2 birim sağa kaydı. 2 birim sağa kaydı gördüğünüz üzere. Yani arkadaşlar burası oldukça kritik diyeyim sizlere. Yani mantığı anlamanız açısından çok çok çok önemli arkadaşlar buradaki kısımlar. Şimdi gelelim burada. Yani arkadaşlar çıkarıyorsan bakın eksi yapıyorsan Artı tarafa doğru kayıyor. Şimdi bak artı yapıyorsan eksi tarafa koyuyor. Şimdi bak dikkat et. Şimdi bunun sonucunu sıfır çıkarmam çıkarıyor değil mi? Mesela eksi 2. Biliyorum ki f de eksi 2 sıfır. Peki ben x yerine ne vermem gerekiyor ki f de eksi 2 sıfır için? Şu fonksiyonda. Bu fonksiyonda x yerine eksi 2 gelmesi için ne vereceğim? Eksi 3 vereceğim. Doğru değil mi? Eksi 3 verirsem f de eksi 2 olur bu fonksiyonda. Sıfır olur. Şu fonksiyonda x yerine eksi 3 verirsem. Bu fonksiyonda x yerine ne verirsem sonuç eksi 1 olur. E, eksi 2 verirsem sonuç f de eksi 1 olur. O zaman 0 olur. Devam edelim. Bu fonksiyonda aynı zamanda sonucu 3 getirmek için ne vereceğim? 2 vereceğim. O zaman f'te 3 olur. Sonuç 0 olur. Bakın fark ediyorsanız, fark ediyorsanız şöyle buradan geniş göstereyim. Bakın arkadaşlar normalde burada eksi 2 veriyordum. Burada eksi 3 verdim. Eksi 1 veriyordum. Burada eksi 2 verdim. Burada 3 veriyordum. Burada 2 verdim. Yani ne oldu? Gördüğünüz üzere artık 0 yapan değerler. Bu fonksiyonu 0 yapan değerler. Yani bu fonksiyonun kökleri bir birin Sola kaydı. Bakın sola ya. Eksiye doğru kaydı gördüğünüzde. Çünkü neden? Sen buraya 1 eklediğin zaman bu sefer artı 1 ekledin ya. Bir birim sola kaydı. Çünkü aynı değerleri verenler bu sefer bir birim soldakiler olmuş olur arkadaşlar. Bu oldukça kritik. Burayı en azından söylemiş olayım arkadaşlar. Şöyle şunları sileyim. Şimdi bakın bunu çizeceğiz. O zaman ne olacak artık kesen yerler? Bakın şöyle şuraya şey yapıyorum. Eksi 3. Eksi 3. Eksi 2. Ve 2 oldu şurada da. O zaman nasıl arkadaşlar? Şöyle geldi, şöyle döndü, böyle gitti. Yeni fonksiyonumuz bu. Yani fark ediyorsanız aslında ne oldu arkadaşlar? Şurada eksi 2 çıkardığınız zaman ikinci fonksiyonda. Bakın arkadaşlar 2 birim, 2 birim sağa kaydı. Sağa kaydı. Bakın eksi olduğu zaman artının olduğu tarafa sağa kayıyor. Burada da şöyle bir birim, bir birim sola kaydı. Bakın arkadaşlar artı olduğu zaman bu sefer de sola doğru bir kayış gösteriyor. Yani mantık bu. Aynı değerleri bir solundaki iki sağındaki çıkarmış oluyor. Bunu tek tek size kanıtlamış oldum arkadaşlar. Burada zaten fonksiyon aynı fonksiyon. Hepsi fx fonksiyonu olduğu için. Şimdi devam edelim. Bunlarla ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar bir sürü. Şimdi hemen konuşmaya devam edelim. Diyor ki fonksiyonu bir sayı ile çarpma. Şimdi sevgili arkadaşlar fonksiyonu bir sayı ile çarptığın zaman ki biz bunu aslında fonksiyonu dört işlemde de gördük. Mesela sonuç örnek tamamen örnek için konuşuyorum arkadaşlar. Mesela fx fonksiyonu. 2x artı 5 olsun. Yine örneğimizi verelim. Mesela. Şimdi ben buraya f'te 1 verirsem sonuç ne olur arkadaşlar? 1 verirsem. Ne oldu sonuç? Ee, burası 2, 1, 7. Peki ben 3 fx fonksiyonunun da 3 fx fonksiyonu ne olur arkadaşlar? 3 çarpı 2x artı 5 olur. Doğru değil mi? 
E burada ben F'de 1 verirsem ne olur arkadaşlar bunun sonucunda? F'de 1 verirsem ne olur? 1 koy 7, 21 olur. Yani bakın F'de 1'in sonucu 7 iken 21 olmuş. Sevgili arkadaşlar eğer bir fonksiyonu bir sayıyla çarparsanız o fonksiyonun değerleri değerleri kaçla çarpıyorsan o kadar artar veya azalır. Yani ama burası önemli bir şey arkadaşlar. Önemli bir şey söyleyeceğim. Bu fonksiyonların her ikisinin de köküne bakalım. Kökü, çözüm kümesi. Yani x'i sıfır yapan değerlere bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar ilk fonksiyon için. ilk fonksiyon şu değil mi? Bu fonksiyonumuz ne? 2x artı 5'i sıfır yapan değere bakıyoruz. Ne yapıyoruz? 5'i karşıya attık. 2x eşittir eksi 5. x eşittir. Eksi 5 bölü 2 oldu mu? Cepte. Şimdi geliyoruz ikinci fonksiyon için bakıyoruz. İkinci fonksiyonda ne arkadaşlar? Şöyle çarpalım hatta. Ne oldu? 6x artı 15. Bakın arkadaşlar. Burada eşittir 0. 15'i karşıya attık. 6x eşittir 15. x eşittir e, eksi 15. x eşittir eksi 15 bölü 6. Yani eksi 5 bölü 2 oldu gördüğünüz üzere. Ha. Her iki fonksiyonda da ne yaptım aslında? Y'ye 0 verdim. X'ini buldum. Doğru değil mi? Her iki fonksiyonun da x eksenini kestiği yer aynı. Yani arkadaşlar bir fonksiyonu bir sayıyla çarparsanız x eksenini kestiği yerler yani kökleri, yani çözüm kümesi, yani sıfırları değişmez sevgili arkadaşlar. Ne olur? Değerleri 3 katına çıkar. Ne demek istiyorum? Bak şimdi izle. Yukarıda bir fx fonksiyonu var mı? Şimdi bak bu fx fonksiyonu 3 ile çarpacağım. Şimdi 3 ile çarptığım zaman bak fonksiyon Yine aynı yerleri kesecek. Bak yine aynı yerleri kesecek. İşaretliyorum burada. Eksi 3. Yine eksi 1. Ve yine 2'yi kesecek. Bunlarda sorun yok. Bunlar değişmiyor. Ancak bu sefer bakın. Daha şöyle sert hareketler yapacak. Kötü çizim için kusura bakmayın. Peki bunun sonucu ne olacak? 2 olmayacak da 3 katı. 6. Peki buranın sonucu şuranın şurada kestiği yer. Şu uçta kestiği yer ne olacak? Şu uçta kestiği yer. Şöyle şöyle şurası. Burası eksi 2 olmayacak. Eksi 6 olacak. Şurası da daha düzgün çizim ya ben bunu. Bak içim, içime sinmedi. Şöyle şöyle şöyle yapayım. Heh, daha düzgün çizim. Şöyle diyelim. Böyle gelip böyle gidip şöyle gelecek. Heh. Burası ne olacak? Şurası 6. Şurası ne olacak? Burası eksi 6. Peki burada kestiği yer ne olacak? Neydi bak burada kestiği yer neymiş? Bakın gösterelim. Eksi 1'miş. O zaman burada ne olacak arkadaşlar? Kestiği yer 3 katı. Eksi 3 olacak şurada kestiği yer. Yani gördüğünüz üzere fonksiyonun x ekseninde kestiği yerler değişmedi. Çünkü kökü değişmiyor bir sayıyla çarpınca. Ama fonksiyon daha sert hareketler yapıyor gördün mü? Fonksiyon daha sert hareketler yapıyor. Mesela bu trigonometride yine böyle e, periyotlar konusu var. Orada grafik çizmede bunları tekrar tekrar göreceğiz. Peki demiş ki 1 bölü 2 ile çarpacağım. Çarp kardeşim 1 bölü 2 ile kestiği yerler değişir mi? Dışarıdan bir şeyle çarparsan kestiği yerler değişmez sevgili arkadaşlar. Hemen kestiği yerleri işaretleyelim. Neydi? Eksi 3'ümüzü. Eksi birimizi ve ikimizi işaretleyelim. Peki sen bunu ne oldu? 1 bölü 2 ile çarptın doğru değil mi? O zaman değerler yarıya inecek 1 bölü 2 O zaman bakın arkadaşlar artık burası şöyle bir şey olacak. Bakın şöyle gösterelim. Hemen bakın şöyle bir şey olacak. Gelecek, dönecek, dönecek. Bakın ne oldu? Küçüldü gördünüz mü? Peki bunun geldiği en büyük nokta ne bu sefer? Artık 2 değil. 2'nin yarısı 1 bölü 2. Bakın şuradaki 2 değil. 1, pardon 1 bölü 2 ile çarptım 1. Peki burada ne? Şurada kestiği yer. Burada kestiği yer ne? Eksi 1. Peki burada kestiği yerde normalde neydi? Eksi 1'di. O zaman eksi 1 bölü 2 oldu. Y'de kestiği yerde de. Yani yarı yarıya küçülmüş oldu bir sayıyla çarptığında. Yani sadece değeri etkiler arkadaşlar. Bakın bu oldukça önemli. Kanıtı da yukarıda var zaten. Gelelim bura. Fonksiyon eksenlere ve orijine göre simetri. Sevgili arkadaşlar ezber yaparsanız işiniz zor. Bence ezber yapmayın. Şimdi arkadaşlar elimde bir fx fonksiyonu var. Şimdi mantık oldukça basit arkadaşlar. fx fonksiyonunun önüne eksi koymuşum. Bakın fx fonksiyonun önüne eksi koymuşum. Şimdi arkadaşlar bu ne demek? Bu ne demek? Şimdi normalde sallıyorum. Mesela fx'in sonucu şöyle. fx'in sonucu. Mesela 3 çıkacakken fx'in sonucu 3 çıkacaksan önüne eksi koyduğun için sonuç ne çıkacak? Eksi 3 çıkacak. Yani arkadaşlar bakın değeri 3 çıkacakken eksi 3 2 çıkacakken eksi 2 1 çıkacakken eksi 1 0 çıkacakken yine 0 şimdi arkadaşlar bu durumda bu durumda fonksiyon nasıl bir durum oluyor biliyor musunuz? Fonksiyonun değeri 3 çıkacakken eksilisi yani aslında değerler artılı çıkacakken eksilisi mesela örnek veriyorum bakın tekrar edeyim yani burada mesela ne? Şurada şu fonksiyonda bakın şu fonksiyonda gelelim şöyle bakalım F'de 0 verdiğin zaman sonuç ne çıkıyor? Eksi 2 çıkıyor. Doğru değil mi? Peki burada sen bunun önüne eksi koydun ya. Bak şurada eksi koymuşuz. Gördünüz mü? Bakın şurada eksi var. Şurada eksi var. O zaman ne olacak? Burası eksi F'de 0 olacağı için. F'de 0 koyduğun zaman eksi F'de 0 olacağı için sonuç ne çıkacak o zaman? Artı 2 çıkacak bu durumda. Yani şöyle tekrar koyalım. Bakın şuraya koyalım. Şunun için. Yani burada da eksi F'de 0 olacağı için. 
Şöyle. Eksi F'de, eksi F'de 0 olacağı için sonuç bu sefer eksi eksi 2 çıkacak. Yani 2 çıkacak. O zaman bakın anlamaya çalışın. Yani değerler artı iken eksi, eksi iken de artı oluyor. O zaman fonksiyonun değerleri yer değiştiriyor. Yani değerleri tam tersi oluyor. Aslında ne oluyor aslında arkadaşlar? X eksenine göre simetriğini almış oluyorum. Yani şöyle oluyor. Bunun görüntüsü şey olacak. Ben kökler yine değişmiyor. Çünkü içeride bir şey oynamadık. Fonksiyon içinde bir şeyle oynamadık. Kökleri değişmiyor. Bakın yine yazıyorum. Bakın. Eksi 3. Eksi 1. Burası 4'müş. Şöyle. Bakın. Fonksiyon bu sefer şöyle oldu arkadaşlar. Bu şekilde oldu fonksiyon. Gördüğünüz üzere fonksiyon yani alttakiler üstte üsttekiler alta geldi. Mantıklı mı? Bence çok mantıklı. Neden? Mesela burada örnek veriyorum. Şuradaki bir bir değerinin sonucu mesela şurada bir yere bir şeye gidiyorken burada bir yere gidiyor. Mesela ne ilgisini? Eksi 3'e gidiyorken bir değerinin sonucu. Burada da bir değerinin sonucu mantıken nereye gidecek? O zaman 3'e gidecek. Çünkü neden? Bu eksi fx oldu. Bu sebepten dolayı. Yani ne oldu? X eksenine göre alt tarafı üstü üst tarafı alta. Çünkü neden? Değerler artık artılıken eksi eksiliken artılı oldu. Yani mantık oldukça basit sevgili arkadaşlar burada. Şimdi gelelim. Bakın o zaman bir şeyin önüne bir fonksiyon önüne eksi koyarsan X eksenine göre simetriğini almış oluyorsun. Ama mantığı buradan geliyor. Devam edelim. Diyor ki bu sefer içerisine eksi koydum diyor. Şimdi arkadaşlar içerisine eksi koyduğun zaman durum şu. Normalde sallıyorum. Tamamen sallıyorum. Burada bir fonksiyon söyleyeyim. Mesela fonksiyonun hatta buna mesela bir gx fonksiyonu olsun bu. gx fonksiyonunda mesela gx fonksiyonu bir de g'de eksi x fonksiyonu olsun. Şimdi bak dikkatli izleyin arkadaşlar burada. Burada 2 verdiğim zaman çıkan sonuç mesela 5 ise burada da x yerine burada x yerine 2 verdiğim çıkan sonuç 5 ise burada da x'te eksi 2 verdiğim zaman ne olacak eksi 2 verdiğim zaman yine g'de 2 olacak. Sonuç 5 olacak gördüğünüz üzere. Yani arkadaşlar durum şu. Yani burada normalde 5 verirken çıkar sonuç artık eksi 5 verince çıkacak. Veya 3 verirken çıkan sonuç x yerine artık eksi 3 verince çıkacak. Yani o zaman arkadaşlar fonksiyon ne olmuş oluyor? Fonksiyonda artık mesela burada fx fonksiyonuna baktığımız zaman bakın şurada fx fonksiyonuna baktığımız zaman bu fx fonksiyonunda f'de bakın nereleri kesiyor? Bakın nereleri kesiyor? Şöyle gösterelim hemen. Burada kestiği yerler. Bakın eksi 3, eksi 1 ve 4'ü kesiyor. Doğru değil mi? Gelin şuraya yazalım arkadaşlar. Buraya yazdığımızda ne oluyor? Hemen şöyle gelelim. Mesela bu fonksiyonda, normalde fx fonksiyonunda şurası şöyle kalsın. Burası ayrıca bir kol kısım. fx fonksiyonunda f'de eksi 3 verdiği zaman ne oluyor? 0 oluyor. f'de eksi 1 verdiği zaman ne oluyor? 0 oluyor. f'de eksi 4 verdiği zaman ne oluyor? 0 oluyor. Bu ne fonksiyonunda? Bu fx fonksiyonu için geçerli. Bakın yukarıda çizdiğim fx fonksiyonu için geçerli. Peki ben buna artık fx değil de F'de eksi x fonksiyonu için sonucu sıfır getirmeye çalışacağım. O zaman x yerine ne vermem? Eksi x fonksiyonu ya arkadaşlar. Eksi x fonksiyonu. Bakın burada x yerine ne vermişim? Şunları göstereyim arkadaşlar. X yerine eksi 3 vermişim. X yerine eksi 1 vermişim. Burada da x yerine eksi 4 vermişim. Peki burada ne vermem gerekiyor? Bakın burada x yerine 3 verirsem. Bakın x yerine 3 verirsem ben burada f'de 3'ü elde ediyorum gördüğünüz üzere. Sıfır, f'de eksi 3'ü elde ediyorum pardon. F'de eksi 3'ü elde ediyorum. Sıfır oluyor. Burada x'e ne vermem gerekiyor? Bakın eksi 1 elde etmek için x'e 1 verirsem f'de eksi 1 elde ediyorum sıfır. Burada da x'e burada da ne verirsek? E, burası 4 bu arada. Şurada hata olmasın. Şurası 4. Aynen. Burada da x'e gelip eksi 4 verirsem f'de eksi 4'ü elde ediyorum ve sonuç sıfır oluyor. Burası eksi 4 değil yaparım. Şurası şuraya hata yapmam arkadaşlar. Burası 4. Şurası da 4. Ha. Burası 4. Burası eksi 4 verirsem eksi eksi x olduğu için burası da 4 oluyor. Bakın 0. O zaman ne oldu? Yani bu fonksiyonda artık değerleri artılı vermem gerekirken eksili veriyorum. Yani aslında bakın bak bunlar bunların tam neyi? Bak bunlar bunların tam gördüğünüz üzere eksilesi gördünüz mü? Yani artık o zaman fonksiyonda x'lerin yerleri değişti. Yani fonksiyon ne oldu arkadaşlar? Bakın fonksiyonda bakın normalde nerede kesiyordu? Eksi 3, eksi 1 ve 4'te kesiyordu. Şimdi 3, 1 ve eksi 4'te kesiyor. Bakın çizelim buraya 3, 1 ve eksi 4'ü. Bakın şurası 1, şurası 3, şurası da şöyle eksi 4. Bakın arkadaşlar bunu çiziyorum. Şöyle oluyor tam olarak. Böyle geliyor, şöyle gidiyor. Pardon. Şöyle geliyor, şöyle gidiyor. Böyle gidiyor gördüğünüz üzere. Yani fonksiyon ne oldu arkadaşlar? Artılar artı x değerleri eksilere eksi x değerleri artılara geçti. Yani fonksiyonun y eksenine göre sağ ve soldan simetriğini almış oldum bu durumda. Bakın yukarıdaki iki fonksiyona bakın. İlk fonksiyon ve son fonksiyona bakın. İlk fonksiyon bu. 
Bakın eksi 3 eksi 1 4. Burada tam tersi bak. 3 1 eksi 4 gördüğünüz üzere. Fonksiyonun y eksenine göre simetri alındı. Yani ne demek istiyorum? Eğer bir fonksiyonun içerisine içerisine eksiyle çarparsan fonksiyonun bu sefer y eksenine göre simetrini alırsın. Şuraya yazalım arkadaşlar. Fonksiyonun bu ne demek aslında şurası? Bu bu kısım şöyle kırmızı ile yazın. Hatta şöyle mavi ile yazın. X eksenine göre simetri. X eksenine göre simetri diye alındı. Ne zaman? Eksi fx olursa. Peki burada ne oldu? Burada da y eksenine göre simetri alındı. Bunda nereye yazalım? Şuraya yazalım. Y eksenine göre simetri alındı. Göre simetri alındı. Simetri alındı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Burada da ne oldu? Ee, bu ne demek? Yani ne, ne zaman alınır? F'de eksi x olunca alınır. Peki hem önünde eksi var hem içinde eksi var arkadaşlar. O zaman da fonksiyonun orijine göre simetri alınır. Orijine göre simetri alınır sevgili arkadaşlar. Yani fonksiyon tam çaprazda orijinde yer değiştirir. Yani önce bakın mesela bunun üst taraftakinde ne var? Üst tarafında y'ye göre simetri alın değil mi? Yani y'ye göre bir kere simetrini alacağım. Şimdi bakın üst taraftakini y'ye göre simetri almış hal ya. Bir de bunun x'e göre bir daha simetrini alacağım. Bakın aynı şey şöyle görünecek. Bakın şöyle maviyle yapmayayım. Kırmızı da yapayım yine. Şöyle eksi 4 yine burada. 1 burada. 3 burada. Ama bakın bu sefer de x eksenine göre simetrini alacağım bunu. Bakın şöyle. Şöyle. Şöyle. Zaten yukarıdaki y eksenine göre simetri alınmıştı ya. Bir de ben altları üste üstleri alta taşırsam x eksenine göre simetrini almış olurum. Gördüğünüz üzere aslında bir fonksiyonda eğer bir fonksiyonda şu şekilde varsa yani eksi şöyle gösterelim. Eksi f'de eksi x'te hem x'i hem y'ye göre simetrini alıyorum. Yani fonksiyon demek burada orijine göre orijine göre simetrini al demek arkadaşlar. Buradaki ifade orijine göre simetriyi alındı diyelim. Bunda da orijine göre simetri almış oluyor bu durumda. Sevgili arkadaşlar devam edelim. Bir fonksiyonun mutlak değerle ilişkisini konuşalım arkadaşlar. Mutlak değerle ilişkisi şu. Şimdi bakın fonksiyon arkadaşlar dışarıdan mutlak değer aldığımız zaman mesela sonucu sallıyorum bakın burada şöyle şu zoom yapayım şöyle buraya. Sonucu mesela şurada bir sayıda ne çıkıyor? Mesela eksi 2 çıkıyor. Artık eksi 2 çıkmayacak. Artı 2 çıkacak. Peki mesela şurada sonucu ne çıkıyor? Şurada mesela bir yer var. Burada sonucu ne çıkmış? Eksi 1 çıkıyor. Artık eksi 1 çıkmayacak. Artı 1 çıkacak. Şurada mesela bir tane şey var. Burada mesela sonucu ne çıkıyor? Sallıyorum. Yine eksi 1 çıkıyor. O zaman o artık eksi 1 çıkmayacak. Artı 1 çıkacak. Yani alttaki her şeyin sonucu eksili değil de artılı gelecek. O zaman ne olacak? Alttaki fonksiyonun tüm y eksenin altında. Yani değeri hiçbir zaman negatif çıkamayacak fonksiyonun. Ve değeri negatif çıkanlar yani y eksenin altında eşleşenlerin hepsi Aynısının yukarısına taşınacak. Yani fonksiyonun altta kalan kısımları yukarı taşınacak. Bakın nasıl olacak bu iş? Gelin göstereyim arkadaşlar size. Yine bakın işaretleyelim. 3'e eksi 1 ve 4'ü. Gelin işaretleyelim burada da. 3 eksi 3. Eksi 1. Ve 4'ü işaretleyelim. Bakın arkadaşlar fonksiyon şu şekilde olacak. Bakın maviyle çiziyorum bu sefer. Bakın üste kalan kısımlar yine üste kalıyor. Bunlarda sorun yok. Üste kalan kısımlar şuralar. Bakın altta kalan kısımlar üst tarafa geliyor. Çünkü artık şöyle bakın ne oluyor? Şu tarafa doğru geliyor aynısı. Bakın böyle oluyor. Bu da şu şekilde gidiyor. Fonksiyon bu oluyor arkadaşlar. Peki hocam bunun burada kestiği yer ne? Burada kestiği yer neydi? Şurada kestiği yer eksi 1 değil mi? Şurada kestiği yer. Şurada kestiği yer eksi 1. O zaman bunun da burada kestiği yer eksi 1 olacak gördüğünüz üzere. Yani burada aynısının aldığı değerlerde bu sefer pardon, artı 1 olacak özür dilerim. Artı 1 olacak. Yani alt taraf üst tarafa yani aldığı değerlerin aşağıda aldığı değerlerin hepsinin üstte alması gerekiyor. O zaman fonksiyon direkt yukarı doğru katlanmış oluyor. Dışarıdan mutlak değer koyarsan. E peki hocam içeriden mutlak değer koyarsam ne olur? Arkadaşlar bu oldukça önemli. Şimdi bakın. Şimdi siz x yerine 3 de verseniz sonuç 3 yani de verseniz ne olacak? F'de şöyle mutlak değerde 3 olduğu için F'de 3'ü soracağız. X yerine eksi 3 de verseniz mutlak değer içerisinde eksi 3 olduğu için yine aslında F'de şöyle mutlak değer içerisinde F'de 3'ü konuşacağız. Yani akça durum şu. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Abi 1 de versen aynı, eksi 1 de versen aynı. 2 de versen aynı, eksi 2 de versen aynı. 3 versen aynı, eksi 3 de versen aynı. Şimdi bak fonksiyon neydi? Fonksiyon bu değil mi? Şimdi fonksiyonda durum şu. Fonksiyonda y'nin, y'nin Artı tarafında kalan değerler neyse eksi tarafında kalanların değerleri de aynısı olacak. O zaman arkadaşlar bakın bir fonksiyonun içerisindeki x'in mutlak değeri bu şekilde alınırsa 
O zaman fonksiyonun otomatik olarak şu kısmı var ya. Bu kısmı iptal olur arkadaşlar fonksiyon. Çünkü neden? Zaten sonuç sorun şu. Sen mesela eksi bir verdin ya. Eksi bir aslında artı birin değeri gelecek anladın mı? Çünkü mutlak değer koyuyor ya. Eksi bir verdin eksi yerine. Aslında artı biri arıyorsun. Yani veya eksi üç verdin aslında artı üçü arıyorsun. Yani aslında fonksiyon o tarafı hiç yok. O zaman fonksiyon nasıl bir fonksiyon olacak biliyor musun arkadaşlar? Mesela fonksiyonun bu kalan kısmı var ya. Bu mavinin bu tarafında kalan kısmı. Hemen gösterelim mavinin o tarafında kalan kısmını. Ne oluyor? Şuradan şöyle geliyor. Şöyle geliyor dönüyor. Şuraya gidiyor. Şurası. Bunun aynısı çünkü fonksiyonda artı 1 de eksi 1 de 2 de eksi 2 de 3 de eksi 3 de aynı değeri verdiği için bunun şunun tam simetriyi aha da bunun karşısında da olacak arkadaşlar şu şekilde. Böyle bunun karşısında da olacak. Kötü çizdim. Tekrar çizdim. Şunun aynısı bunun şöyle karşısında da olacak. Yani burada da eksi 4 olacak. Çünkü neden? Fonksiyonda artık sağda yazdığın sayılarla solda yazdığın şeylerin cevapları hep aynı yere gidiyor. Yani fonksiyonun bir fonksiyonun içerisinde mutlak değer varsa bu şekilde fonksiyonun y'nin solundaki kısım tamamen siliniyor. Çünkü gerek yok artık oraya. Artık oranın hiçbir şekilde çıkmıyor çünkü oranın sonucu. Sağ tarafındaki taraf kalıyor ve onun tam simetriyi karşıya alınıyor. Ve fark ediyorsunuz arkadaşlar bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Y eksenine göre simetrik bir fonksiyon oldu gördüğünüz üzere. Y eksenine göre simetrik fonksiyon nasıl bir fonksiyon da arkadaşlar? Bu fonksiyonların bu fonksiyonlar gördüğünüz üzere mesela burada bir çift fonksiyon elde ettiğini de söylemek isterim sevgili arkadaşlar. Şimdi biraz karışık işlemler yapalım. Ardından soru çözümüne geçeceğiz. Hemen karışık işlemlere bakalım. Diyor ki fx buymuş. Bana bakın şunu sormuş. Yani hem içini mutlak değer al hem dışını mutlak değer al. Öncelikle içini mutlak değer alma işini yapalım. İçini mutlak değer için aldığım zaman ne oluyor? Burası gidiyor. Buranın tam karşısı geliyor. Doğru değil mi? Bakın şöyle yapayım. Şöyle. Yani ne oluyor? Burası şöyle. Şöyle bir şey ise. Bu da buradan böyle bir şey oluyor gördüğünüz üzere. Bu oluyor. Fonksiyon. Şimdi bu ne? Burası eksi 4. Burası 4 oldu. İçinin mutlak değerini alıyor. Bir de dışının mutlak değerini alıyor. Yani sonucu da eksi çıkmasın diyor. O zaman bak bak dikkatli izle. O zaman şöyle oluyor. Bu böyle geliyor ya. Bak bu böyle geliyor. Şu alttaki kırmızı kısım üste taşınıyor. Kırmızı kısım üste taşınıyor. Şöyle oluyor. Buradaki kırmızı kısım da üste taşınıyor. Şöyle oluyor. Ve bu şekilde oluyor. Bakın fonksiyon bu oldu gördünüz mü? Bakın maviyle çizdim. Kırmızılara dikkat edin. Kırmızılar ilk içini içini mutlak değer alınan. Bir dışını mutlak değer aldığın zaman da alttaki her şey üste katlanıyor bu durumda. Bakın görüntüsü bu oldu. Bakın burada diyor ki içini mutlak değeri al. 3 de kaydır diyor. Şimdi içini mutlak değer aldığın zaman nasıl görüntüsü oluyordu? Hemen göstereyim. Kırmızıyla göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Buradan da Şöyle oluyor değil mi? Burası ne oluyor? Eksi 4. Burası da 4. Şimdi sana diyor ki 3 ile topla. Ya kardeşim 3 ile topladığın zaman fonksiyon hani içine artı 3 eklediğin zaman x'in olduğu yeri içeri eklediğin zaman ne oluyordu? Artı eklersen eksi tarafa doğru. Yani sol tarafa doğru 3 birim kayacak. Yani fonksiyon sol tarafa doğru 3 birim kayacak. Yani fonksiyonun görüntüsü yeni görüntüsü şu olacak. Yani şurayı biraz uzatalım. Yeni fonksiyonun görüntüsü şöyle olacak arkadaşlar. Aynısının 3 birim yana kaymış olacak. Yani ne olacak? Eksi 7'den gelecek. Şöyle. Sonra Şöyle hatta biraz yukarı doğru çıkıyor bu. Sonra tekrar şöyle devam edecek. Bunun aynısının yana kaymış hali. Daha düzgün çizelim. Daha düzgün çizelim. Şöyle çizim. Heh. Şöyle geleyim. Şöyle gelsin. Şöyle. Sonra buradan tekrar şöyle gelsin. Aynısı kayıyor arkadaşlar. O zaman burası ne oldu? Şurası eksi 7 oldu. Bakın 3 birim yani. Burası da ne oldu? Burası da 1 oldu. Yani 3 birim bu tarafa doğru yani sola doğru kaymış oldu arkadaşlar. Burada. Mesela burada da diyor ki eksi 3 ile çarp diyor. Süper. Eksi 3 ile çarptı. Şimdi bir şeyi bir fonksiyonu eksiyle çarptığın zaman önüne eksi kaydığın zaman ne oluyordu arkadaşlar? X eksenine göre simetri alınıyordu. Şimdi bunun önce X eksenine göre simetrini çizelim. Bakın onu kırmızıyla çiziyorum önce X eksenine göre simetrini. Yine aynı yerlere yazayım. Eksi 3. Eksi 1. Ve 4. Bakın aynısının X eksenine göre simetri. Bu sefer tam tersi. Herkes alt taraf üstü üst taraf alta girdi gördüğünüz üzere şöyle. Peki bir de diyor ki bunu. Bunu 3 ile çarptıyor. Abi 3 ile çarpmak bunu X eksenine kestiği yerler değişmez ama buna daha sert Bak şöyle, şöyle, şöyle. Daha sert hareketler yaptırır buna. Yani daha da uzar yani. Ama x ekseninde kestiği yerler bir fonksiyonu bir şeye çarpınca değişmiyordu sevgili arkadaşlar. Buradan da bunu anlamış olduk. Şimdi gelin bomba gibi etkili matematikten çok iyi sorular çözeceğim arkadaşlar size. Pekiştirmek için mükemmel olacak. Burayı iyi öğrenmeniz önemli. Yani diyeceksiniz ki hocam Allah senden razı olsun integralde türevde bunu bana öğrettiğin için. Bunların hepsine ben bakabiliyorum bakış açım gelişi diyeceksin arkadaşlar. 
çok çok çok kritik olacak bu dersin kaydı. Hemen gelin şimdi etkili matematikten sorular çözmeye başlayalım. Güzel sorular çözmeyle başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada fx 4x artı 2 doğrusal fonksiyonu 3 birim yukarı ötelenirse. 3 birim yukarı ötelemek fonksiyonu 3 eklemek demek arkadaşlar. Yani o zaman bu gx fonksiyonu olmuş. Yani gx fonksiyonu ne oluyor arkadaşlar gx fonksiyonu? gx fonksiyonu 4x artı 5 oluyor. Peki hx 4 birim aşağı ötelenirse o zaman 4 çıkaracağız fonksiyonlar. O da hx fonksiyonu. hx fonksiyonu 4 çıkarırsak ne olur? 4x eksi 2 olur arkadaşlar. Diyor ki gx ve fx fonksiyonu kaç noktada kesişir? Sevgili arkadaşlar iki fonksiyonun bakın şurada gördüğünüz değerler var ya bakın buradaki. Burada gördüğünüz değerler yani ax artı b ya bu doğrusal fonksiyonu. Şu a değeri bunun eğimidir. İki fonksiyonun da eğimi aynıysa bu fonksiyonlar birbirleriyle kesişmezler arkadaşlar. Denemesi bedava. Bakın 4x artı 5 eşittir. 4x eksi 2. Bakın 4x 4x'i götürdü. Elimde hiçbir x değer kalmadı. İkisini birbirine eşitlerse kesiştiği yeri bulurdum. O yüzden sıfır yerde kesişir arkadaşlar. Bu oluyor. Gelelim mesela buradaki üçüncü soruya. Şimdi diyor ki bakın. Yanda bir fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre a 2'den büyük b de 1'den büyük olmak üzere grafiği aşağı gelen hangisi? Bakın mükemmel arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne olmuş? Fonksiyonun içerisine 2 ekleme. Şimdi fonksiyonun içerisine 2 eklediğin zaman fonksiyon artı 2 eklediğin zaman 2 birim nereye doğru kayacak? Eksiye doğru kayacak. Yani fonksiyon 2 birim eksiye doğru kayacak. Yani fonksiyon şöyle olacak bakın. Hatta nerede göstereyim? Ee, bir daha çizim şuraya. Hemen bir tane daha koordinat. Ya da çizmeyeyim ya boşver. Ya da çizim. Tekrar vazgeçtim. Şöyle çizelim. Fonksiyon ne oldu arkadaşlar? Şöyle. Yani çizdik burayı. Fonksiyon 2 birim şöyle yana kaydı. Bakın şöyle oldu. 2 birim şöyle kaydı. Gördüğünüz üzere. Burası. Şimdi devam ediyoruz. Peki diyor ki bir de eksi 2 çıkar diyor fonksiyonda. Şimdi fonksiyonun kendisinden eksi 2 çıkarsak ne olur? Aşağı 2 birim iner. Bakın ikinci durumunu çiziyorum. Bakın bu sefer maviyle çizeceğim. Aynısı aşağı 2 birim indi gördüğünüz üzere. Şöyle oldu gördüğünüz üzere. Şimdi diyor ki bunu bir de mutlak değer için al. E, mutlak değer için alırsak bu sefer siyahla çizeceğim. Alt kısım üst kısma gelir. Bakın burası böyle kalır. Alt kısım üst kısma gelir. Şöyle şöyle. Şöyle gösterelim. Aynen böyle. Burası da şöyle olur gördüğünüz üzere. Bu şekilde bir şey olur. E nerede var arkadaşlar bu şık? Bakın bu şık gördüğünüz üzere Adana şıkkında var. Ne yaptım? Adım adım. Önce fonksiyonun içerisine 2 ekledim. 2 eklemek 2 birim sola götürmek. Fonksiyonun kendisinden 2 çıkardım. 2 birim aşağı indirmek demek. Bir de fonksiyonu mutlak değerini aldım. Alttakiler üst tarafa geldi. Bakın mavinin altta kalan kısmı üstteki siyaha taşınmış oldu. Cevabı buldum. Şahane soru arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dördüncü soru Ceyhan. Şimdi dördüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar. x eksi 3 ve x 3 absin noktalarda yerel ekstremum değerleri bulunan y eşittir fx polinomların fonksiyonu şekilde gibi tanımlıdır diyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. fx fonksiyonu 2 birim aşağı ötelenirse fx eşittir 0 denkleminin 3 farklı kökü olur. Şimdi arkadaşlar mantıklı düşünelim. 2 birim aşağı ötelenirse 2 birim aşağı inecek. Yani her şey 2 birim aşağı inecek. Yani 2 birim aşağı inerse ne olur arkadaşlar? Yani mesela örnek veriyoruz. Yani şöyle bir görüntü olduğunu düşünün arkadaşlar. Şöyle bir görüntü olduğunu düşünün. Çok da önemli değil ama fark ediyorsanız fonksiyonun yine kestiği nokta sayısı 3 olacak. Çünkü bakın buradaki 5 var ya. Sen bunu 5 aşağı indirirsen fonksiyon aşağıda kalır böyle. Yani sen onu 2 birim aşağı indirirsen yine kestiği nokta sayısı aynı olur. Yani değişmez. O yüzden burada 5 var ya. Sen 5'i 2 birim aşağı indirir zaman da yine 3 noktada kesecek. Yani bu fonksiyon altında kalmıyor. Bak fonksiyon aşağı inmiyor. x 80 altında kalmıyor. Fonksiyonun kökü 3 farklı kökü demiş ki. He hocam kökü ne demekti? Kökü ne demekti? Kökü x eksenini kestiği yer demekti. x eksenini kestiği yer kaç tane var? 1, 2, 3 tane var. E sen bunu 2 birim aşağı indirdiğin zaman yine 3 tane var. Sorun yok. O yüzden 3 tane vardır. Doğru. 7 birim aşağı ötelenirse fx eşittir 0 denkleminin kökü yoktur. Şimdi arkadaşlar bakın burası önemli. Şimdi 7 birim aşağı ötelenirsek. Bakın bu ne kadar yüksekte şu an? 5 birim yüksek değil mi? Sen bunu 7 birim aşağı doğru indirirsen bu fonksiyon 7 birim aşağıda şöyle bir şey olur. Ama bakın bu fonksiyon burası buraya doğru gidiyor. Bu da ne oluyor? Bakın bu da yukarı doğru gidiyor. Yine x eksenini kestiği bir tane yer olur sevgili arkadaşlar. x eksenini kestiği yine de bir tane yer olur. Yani kökü yoktur demiş. 9 yanlış. Yanlış arkadaşlar. Yine ki kestiği bir tane yer olacak. Sen bunu 7 birim aşağı indirsen de bir ucu yukarı doğru gidiyor çünkü. Devam edelim. fx fonksiyonu 5 birim yukarı ötelenirse, 5 birim yukarı ötelenirse fx eşittir 0 denkleminin iki farklı kökü. Arkadaşlar 5 birim yukarı ötelenirse bakın şurası eksi 5 ya. Bu eksi 5 5 birim yukarı ötelenmiş olacak. Yani şöyle bir görüntüsü olacak buranın. Bakın. Şöyle şu bakın 5 birim yukarı ötelenecek ya. Bakın burası 5 birim yukarı kalkmış olacak. Bakın burada değecek. Bir de 
Şuradan aşağı indiği zaman bir de burası değecek. Bakın şurası 5 birim yukarı. Bakın burası 5 birim yukarı çıktı. Burada bir kere değiyor. Burada değiyor. Artık şu uç değmiyor bakın gördüğünüz gibi. O yukarıda kalmış. O zaman iki farklı kökü vardır diyor. Vallahi de doğru. Billahi de doğru cevap arkadaşlar. 1 ve 3 oluyor cevabımız. Devam edelim hemen. Bir sonraki sete geçelim. Bir sonraki sete bakalım. Şimdi diyor ki. Fx örten bir fonksiyondur. Okey. Yukarıdaki fonksiyonların hangisinin görüntü kümesi yine 2'ye 5'tir? Şimdi arkadaşlar görüntü kümesi yine 2'ye 5'tir. Bunun görüntü kümesi ne? Bakın görüntü kümesi. Bakın şurada 5'e. Bakın burada da 2. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonun görüntü kümesinin yer değiştirmemesi için fonksiyon sağa sola kayabilir ama yukarı aşağı kayamaz. Şimdi yani fonksiyonun içerisine bir şey ekleyebiliriz. Fonksiyonun içerisine bir şey. Mesela fonksiyonu bir sayıyla da çarpamayız. Fonksiyonu bir sayıyla çarptığın zaman görüntü kümesi 2 katına çıkıyordu. Yani değer yani 2 katına çıkıyordu. O zaman 2x olmaz. Bakın bir sayı ekleyemem. Bir sayı ekleyemem. Bir sayı çıkaramam. Ama içerisine eklememde sorun yok. Veya çıkarmamda. Sen bundan 4 çıkar zaman ne olacak? 4 birim artıya doğru kayacak. Ama bak kendi o değer kısmını kaçım Aynısının bakın bunun aynısının aynı aralıkta. Bakın şu aralıkta hareket edecek. Şu bu sefer de şöyle bir şey olacak anladın mı? Ama yine aralığı 2 ile 5 aralığında olmuş olacak bu durumda. O yüzden bu değişmemiş oluyor sevgili arkadaşlar. Bence şahane. Mük bir soru arkadaşlar. Mük bir soruyla karşı karşıya. Gelelim diğer soruya. Diyor ki y eşittir fx e, ax artı b fonksiyonu grafiği y eksenini ordinatı eksi 9 noktasında kesmektedir. Ordinatı eksi 9 noktasında kesmektedir. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Bir fonksiyonun y eksenini yani ordinatı kestiği nokta o fonksiyonun sabit terimidir. Yani nedir arkadaşlar? x yerine 0 verdiğin zaman gelen değerdir. Bu ax artı b fonksiyonu değil mi? x yerine 0 ver ne gelir? b gelir. Yani o zaman b direkt arkadaşlar eksi 9. Yani buradaki fx fonksiyonu bakın hızlı çözmek adına diyorum. Yani fx fonksiyonu şöyle bir fonksiyon. fx eşittir ax eksi 9 fonksiyonu. Okey. Diyor ki fx fonksiyonu 3 birim sağa ötelendiği zaman orijinden geçmektedir. Bak laflara bak. Bak laflara bak laflara. 3 birim sağa ötelendiği zaman diyor. 3 birim sağa ötelendiği zaman diyor. Bak mantıklı düşünelim. Şimdi bakın burada bir tane koordinat sistemi çizim şuraya. Şimdi bakın arkadaşlar sen bunu 3 birim sağa ötelediğin zaman orde, şey, şeyi kesiyorsa, orijini kesiyorsa kendisi o zaman normalde neyi kesiyor? Normalde eksi 3 kesiyor. Burada şöyle de olabilir. Hatta öyle zaten. Şöyle pardon. Ha, şu şekilde çünkü. Çünkü neden? Burada eksi 9'u kesecek. Normalde burada da bence eksi 3'ü kesiyor. Çünkü sen 3 birim sağa götürdüğün zaman bu orijini kessin bu şekilde. Anca böyle olabilir. 3 birim bak 3 birim sağa götürdüğün zaman ne olur? X ekseni kestiği yer değişir gördüğünüz üzere. O zaman bu fonksiyonun kökü diğer kökü de, kökü de neymiş? Eksi 3'müş. Kökü nasıl buluruz arkadaşlar? Kökü de y'ye 0 verdiğimiz zaman değeri buluruz. Yani kökünü bir fonksiyonu bakın y eşittir. ax eksi 9. Şimdi bu nedir kökü? Şurası ne noktası? Eksi 3'e 0 noktası. Yani y'ye gelip 0 vereceksin. X'e de gelip eksi 3 vereceksin. Buradan da a'yı bulacağız. Doğru değil mi? Gelin bulalım. 0 eşittir. Eksi 3 a eksi 9. Gördüğünüz üzere. At bunu bu tarafa. A buradan ne oldu? A buradan e, karşıya attığımız zaman şöyle yapalım. Ha. A buradan 3 geldi. Doğru değil mi? A'mız 3'müş. O zaman bu durumda fonksiyonumuz ne oldu arkadaşlar? fx eşittir. fx eşittir. 3x eksi 9 fonksiyonu oldu gördüğünüz üzere. 3x eksi 9 fonksiyonu oldu. Burası. Bakın a, pardon a eksi 3 geldi özür dilerim arkadaşlar. Bunu karşı attık. 3a eşittir. Eksi 9. A buradan eksi 3 geldi. Hata yapmayalım. O an diyelim. Şunu tekrar yazıyorum. A burada bakın. Bunu karşı attık. 3a eşittir. Eksi 9. A buradan eksi 3 geldi. Tekrar yazalım. fx fonksiyonu. fx fonksiyonu. Şöyle. Şurayı sileyim. Eksi 3 x eksi 9'muş. Fonksiyon bu. Fx fonksiyonu azalandır diyor. Sevgili arkadaşlar bir fonksiyonun doğrusal bir fonksiyonun azalan olup olmadığını bakın şuradaki a'sından anlarız. A'sı negatifse bu fonksiyon azalandır. Doğru. Ax artı b doğrusu ile eksenler arasında kalan kapalı bölgenin alanı 27'dir. Bakın arkadaşlar o kapalı bölge neresi? Bakın şurası gördünüz mü? Hatta bunu yapmayayım. Şunu da göstereyim size. Bakın arkadaşlar şurası o kapalı bölge. E bir, bur burası kaç birim? 3 birim. Burası kaç birim? 9 birim. E ben buradaki üçgen alanı bulalım. Bakın eksenlerle arasını soruyor ya. 3 kere 9 27. 27 bölü 2 bunun alanı. Burada ne yazıyor? Burada 27 yazıyor. Olmaz sevgili arkadaşlar. Yanlış. Devam edelim. Fof fonksiyonun 0'ı eksi 2'dir diyor. Gelin arkadaşlar fof fonksiyonu bulalım. Bakın arkadaşlar onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, şunu yapıyorsun. Bir de sana gelmiş bileşkeyi soruyor. Sorsun anasını satayım ya. Ne olacak? Sorsun. Bizde bu mangal gibi yürek varken bunu da yaparız sevgili arkadaşlar. Şimdi dikkatli izleyin. Fx ne? Eksi 3x eksi 9 mu? Gel. Eksi 3x eksi 9 bileşke eksi 3x eksi 9. Ne demek? Şunu buradaki x'in içinde yaz demek. Doğru değil mi bileşke? Yazıyorum bak. Eksi 3 çarpı eksi 3x eksi 9 eksi 9. Bakın çarptım bunu ne oldu? 
9x. Şuna şunu çarptım. Artı 27. Bir de eksi 9 var. Ne oldu arkadaşlar burası? 9x artı 18 oldu. Bu neymiş? Bu arkadaşlar kofmuş. Bunun sıfırı, bunun kökü, bunu sıfır yapan değer nedir diye sana sorarsa. Gel hemen yapalım. 9x artı 18 eşittir 0. 9x eşittir eksi 18. x eşittir eksi 2. Bitti. Doğru mudur? Vallahi de billahi de doğrudur. 1 ve 3 oluyor cevabımız Edirne. Gerçekten arkadaşlar mük bir soruyla karşı karşıyaydık az önce diyelim. Devam edelim buna. Bak. Y eşit fx polinom fonksiyonun kökleri 2 ve 5'tir. Hocam biz polinomu görmedik ki. Ya nasıl görmedin polinomu? Polinom dediğin şey hiç kesintiye uğramayan fonksiyon demektir. Fonksiyonu gördüysen polinomla ilgili yorum yapabilirsin kardeşim. Şimdi bak hemen buraya bakalım. Diyor ki bunun kökleri 2 ve 5'tir diyor. Kökleri. Aa kökleri ne demek hocam ben bunu hiçbir bilmiyorum. Ya nasıl bilmiyorsun? Sana 100 kere söyledim ders boyunca. Bir fonksiyonun kökleri, bir fonksiyonun çözüm kümesi, bir fonksiyonun veya bir polinomun da ki polinom da fonksiyondur. Ne demektir? X eksenini kestiği yer demektir. Salla gitsin kardeşim. Fx fonksiyonu, P, Fx fonksiyonunu veya polinomunu çizelim. Kafamıza göre çizelim. Tamam mı? Bak nasıl çizeceğim? Bak şöyle. Koordinat sistemini çizdim kardeşim şöyle. Burada neye işaretleyeceğim? 2 ve 5'i işaretleyeceğim. Bakın 2 ve 5. Tamamen sallıyorum. Şöyle bir şey olsun. Böyle bir şey olsun Fx fonksiyonu. 2 ve 5. Şöyle. Bu Fx fonksiyonu. E hocam öyle mi? Ben dedim öyle. De ben dedim öyle. Şimdi gelin bakalım. Diyor ki kökleri 2 ve 5'miş. Diyor ki f'te x artı 2 fonksiyonun kökleri 4 ve 7'dir. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyonun içerisine, fonksiyon iç kısmına 2 eklersen, yani bir şey eklersen, artı bir şey eklersen eksiye doğru, eksi bir şey eklersen artıya doğru kayıyordu. Şimdi sen burada fx artı 2 gx fonksiyonunmuş ya. O zaman ne olacak? 2 birim burada sola doğru gidecek. Bak 2 birim sola doğru giderse bakın bu 2 nereye geliyor? 0'a. Bu 5 nereye geliyor? 3'e geliyor. Yani artık fonksiyon ne oldu? Fonksiyon şu oldu. Bak maviyle gösteriyorum. Bu ne? f x artı 2 fonksiyon oldu. Şu fonksiyon. E bunun kökleri 4 ve 7 mi? 9. 9. 4 ve 7 değil. O zaman yanlış. Geliyoruz buna. f'te x eksi 3 fonksiyonun kökleri 5 ve 7'dir. Şimdi x eksi 3 fonksiyonu içerisinden 3 çıkardıysan artık ancak 3 fazlasını yazarsan aynı değeri verir. Dersin başında anlattım. O zaman bu ne demek? 3 birim artıya doğru gidecek demek. Bak 3 birim artıya doğru götürüyorum. Yani burası artık ne oldu? Şöyle bunu siyahla çizim. 2 iken 5'i kesecek artık. 5 kendi şöyle uzatalım şunu. Bu sefer de 8'i kesecek. O zaman fonksiyon şu oldu bak. Fonksiyon bu. Bu ne? F x eksi 3 fonksiyonu. Bu da bol. E bunun kökleri 5 ve 8 mi? Vallahi de doğru billahi de doğru. Diyor ki 3 ile çarp. Kardeşim bir fonksiyonu 3 ile çarparsan 5 ile çarparsan eksi ile çarparsan fark etmez. Fonksiyonun x eksenini kestiği noktalar değişmez. Dersin başında anlattım. Fonksiyonun sadece değer kümesi 3 katına çıkar. Ama x eksenini kestiği yerler kökleri değişmez. O zaman kökleri 2 ve 5'ti. Hala 2 ve 5. Vallahi bu da doğru. O yüzden cevabımız 2 ve 3 oluyor. Sevgili arkadaşlar burada da. Gelelim ben bir sonraki soruya. Vallahi mükemmel mükemmel sorular var arkadaşlar. Bunları sizlere çözmek istiyorum. Evet buraya bakalım. Diyor ki. Bula bula bula vermiş. Hangileri doğrudur diyor. 3. dereceden bir fx fonksiyonunun fx polinomunun grafiği. Hocam 3. dereceler ne demek? Kardeşim x eksenini kestiği yer 3 yer var demek. x eksenini kestiği 3 yer var mı? Vallahi de 3 yer var. O zaman bu 3 tane kestiği yer var. 3 tane kökü var bunun. 3. dereceden bir fonksiyon. Şimdi diyor ki f'te eksi x'in kökleri. Şimdi fonksiyonun içerisine eksiyle içerisine eksi alırsan ne olurdu? Fonksiyonun artık mesela 2 verildiğin değer eksi 2 vermen eksi 2 veya eksi 3 3 olurdu. 3 eksi 3 olurdu. Yani değerlerin yerleri değişirdi. O zaman ne olurdu? Yani fonksiyonun y eksenine göre sağı sola, solu sağa taşınırdı. Yani artık burada 8 yerine bu tarafta eksi 8'i kesecek. Burada 4 yerine burada eksi 4'ü kesecek. Burada 2 yerine burada da artı 2'yi kesecek. Yani y eksenine göre simetri alınıyor arkadaşlar bunun. Şimdi e, evet eksi 8, eksi 4 ve 2'dir. Vallahi de doğru. Fonksiyonun dışına mutlak değer koymuş. Ya koysun kardeşim bize koyar mı? Bize koymaz ama. Neden koymaz? Çünkü fonksiyon dışına mutlak değer koymak fonksiyonun altta kalan kısmını kısımlarını üste taşımak anlamına geliyor. Bakın bu maviyle çizdiğim yer fonksiyon oldu. Alt taraf üste çıktı. E bunun kökleri eksi 8, eksi 4, eksi 2. Ne alaka abi? Kökleri değişti mi? Eksi 2, 4 ve 8. Fonksiyon önüne eksi koydum. Fonksiyonun önüne eksi koyduysan fonksiyonun değerleri 
birbirinin tam tersi olmaya başlar. Mesela 3 yazınca normalde 5 çıkıyorsa artık 3 yazınca eksi 5 çıkmaya başlar. Yani değer kümesi alttakiler üstte üsttekiler alta tam takla atar. Taklayı da attıralım arkadaşlar kırmızıyla. Bakın ne olur burası böyle gelir. Şurası şöyle gelir. Burası böyle olur. Burası da böyle olur. Bakın kestiği yerler yine değişmiyor gördüğünüz üzere. Eksi 8, eksi 4, eksi 2 olur. 9, 9, 9 kardeşim cevabımız Adana olur burada. Bunda yanlış yani kökü değişmez yani. Önüne eksi gelirse çünkü x eksenine göre simetri almış oluyor bu durumda. Evet gelin hemen bir sonrakine. Bir sonraki burası. Diyor ki fx eşittir x bölü 2 artı 4 fonksiyonu y eşittir x eksenine göre simetri gx fonksiyonudur diye vermiş arkadaşlar burada. Şimdi buna bu, bu grafiğe göre fx ve gx fonksiyonlar ve eksenler arasında kalan kapalı bölgenin alanı nedir demiş arkadaşlar. Burayı vermiş. Şimdi bir fonksiyonun y eşittir x eksenine göre simetriği nedir? Hocam ben bilmiyorum ya y eşittir x eksenine göre simetriğini bana kimse öğretmedi ya şimdiye kadar. Nasıl öğretmedim ya? Aç bakayım önceki videoları. Ben sana söyledim. Bir fonksiyonun tersi ne demektir? Bir fonksiyonun tersi y'si ile x'in yer değiştirmesi demektir. Bir fonksiyonun y'si ile x'i yer değiştiriyorsa y eşittir x eksenine göre simetri alınıyordur. Yani bir fonksiyonun tersi o fonksiyonun y eşittir x eksenine göre simetriye alınmış hali demektir. Yani sana buradaki fx fonksiyonun y eşittir x eksenine göre simetrini söylüyorsa fx fonksiyonun tersini al diyordur. Gel alalım. Bak alıyorum. Y eşittir x bölü 2 artı 4. Yazdım bunu buraya. Bak. Şimdi 4'ü bu tarafa attım ne oldu? Y eksi 4 eşittir. X bölü 2 oldu. Amacım x, x'i yalnız bırakmak ya. Geldim buraya 2 ile çarptım. 2y eksi 8 eşittir x oldu. Şimdi ben ne yapıyordum? Y gördüğüm yere x yazıyordum. X gördüğüm yere de fx'in tersi yazıyordum. Bu neymiş aynı zamanda? Bu zaten gx'in kendisiymiş. O zaman gx'i buldum. gx ne arkadaşlar? 2x eksi 8 fonksiyonu. Şimdi bunların kestikleri yerlere bulalım. Öncelikle fx'in kestiği yer fx şöyle şuraya biraz zoom yapayım arkadaşlar. Şöyle zoom yapayım. fx'in şurada kestiği yer. Burada kestiği yer. Nedir arkadaşlar? Sabit terimidir. 4. Peki fx'in şurada kestiği yer. Köküdür. Kökünü bulalım arkadaşlar. Bakın hemen kökünü bulalım. x bölü 2 artı 4 eşittir 0. At bunu bu tarafa. x bölü 2 pardon. 2 eşittir eksi 4 çarp. x buradan eksi 8. Bakın eksi 8 geldi gördüğünüz üzere. Kökü yani 0 yapan değer. O zaman burada eksi 8'i keser. Aynısını gx fonksiyonu için yapalım. gx fonksiyonu burada neyi keser? gx fonksiyonu ne? 2x eksi 8 mi bu arada? 2x eksi 8 evet. 2x, o zaman burada neyi keser şurada? Şurada eksi 8'i keser. Burada eksi 8'i keser. Peki burada neyi keser? Şurada neyi keser? Burada da e, neyi keser? Burada da bakalım bunu 0 yapan değer. 2x eksi 8'i 0 yapan değer. At bunu bu tarafa. 2x eşittir 8. x eşittir 4. 4'ü keser burada da. Burada da 4'ü keser. Şimdi benim buranın alanını bulmak için ne yapmam gerekiyor? Bakın mantık oldukça basit arkadaşlar. Buranın alanını bulmak için önce şu kırmızıyla taradığım yeri bulmam gerekiyor. Sonra şu maviyle bulduğum yeri çıkarmam gerekiyor bundan. Mantık bu. Şimdi hadi bulalım. Öncelikle şu maviyle taradığım yeri yani şu maviyle taradığım yer var ya. Burayı bulalım. Burası ne? Bakın şurası 8 birim. Şurası 4 birim. 8 çarpı 4 bölü 2. Ne etti arkadaşlar? 16. O zaman mavi yer 16. Şimdi benim kırmızı yeri bulmam gerekiyor. Bakın kırmızı yer yani tamamını bulmam gerekiyor. Bunu nasıl bulacağım? Bakın bunu tabanını biliyorum. Tabanı şurası bakın. Tabanı kaç birim? 4 ve 8 arasında 12 birim. Benim şuradaki yüksekliği bulursam olayı çözerim. Peki ben bu yüksekliği nasıl bulacağım? Yüksekliği bulmak için arkadaşlar şurada bunların kesiştikleri yerleri bulmam gerekiyor. İki tane fonksiyonun kesiştiği yer bulmak için ikisini birbirine eşitlerim. Gelin eşitliyorum arkadaşlar. fx fonksiyonu ne? x bölü 2 artı 4 eşittir. Diğeri de. 2x eksi 8 oldu gördüğünüz üzere. Burası da. Hemen şu x bölü 2 buraya 8'i buraya attık. Ne oldu? 12 eşittir. 2x eksi x bölü 2. Buradan ne oldu? 4x. O zaman 12 eşittir. 3x bölü 2. Şu 3 ile şu 12'yi sadeleştir. 4 çarp. x buradan 8 geldi. x buradan 8 geldi değil mi? Doğru. Evet. Bakalım bir daha bir hatamız olmasın. 3x eee... 3x bölü 2 oldu. Aynen. 3x bölü 2 oldu. x buradan 8 geldi. O zaman şurası 8'miş. O zaman şu yükseklik ne? Burası da 8'miş. O zaman taban 12. Yükseklik 8. Bakın şu üçgen için. Siyah üç, şey kırmızı üçgen için. 12 çarpı 8 bölü 2'den de 48 geldi. Kırmızı olan alanı. Kırmızı alandan mavi alanı çıkardığım zaman 48'den 16'yı. Cevabımız arkadaşlar. Kalan o sarı bölgenin alanı 32 oluyor. Bence oldukça yani irdeleyici ve güzel bir soru olduğunu söylemek isterim arkadaşlar. Buradaki ifadede. Gelelim şimdi başka bir yere. Nereye gelelim? Heh, buraya gelelim arkadaşlar. Bakın. 
y eşittir 2x artı e, 6 fonksiyonun y eksenine göre simetri. Arkadaşlar bir fonksiyonun y eksenine göre simetrini almak ne demekti? F'in içerisine eksi x yazmak demekti arkadaşlar. Y eksenine göre simetrini almak. Peki burada x yerine eksi x edersem ne olur? Eksi 2x artı 6 olur gördüğünüz üzere. O zaman eksi 2x artı 6 y eksenine göre simetridir. Bir fonksiyonun x eksenine göre simetrini almak eksi fx koymaktır. Sen bunu gelip önüne eksi koyarsan ne olur? Eksi 2x eksi 6 olur. Vallahi bu da doğru. Bir fonksiyonun orijine göre simetrini almak eksi f'te eksi x'ti. Yani hem içine eksi x yazacaksın ki içine eksi x yazdığın zaman bu geliyor. Şu geliyor. Bir de bunun önüne eksi koyacaksın. Şunun önüne eksi koyacaksın. O zaman ne olur? 2x eksi 6 olur. Vallahi 2x eksi 6 bu da doğru. Her üçü de doğru olmuş oluyor arkadaşlar. Burada diyelim. Hemen gelelim şöyle 8. sete. 8. sette arkadaşlar şu soruya bakalım. Bakın arkadaşlar hem içerinin mutlak değerini hem de dışarının mutlak değerini almış. Şimdi önceki bir şeyin içerisinde mutlak değerini aldığı zaman ne olur x'in? X'in içinde mutlak değerini aldığı zaman şu y'de kalan bu kısım gider. O kısım yok olur. Buranın aynısının simetriği gelir. Aynısının simetriği gelir. Şöyle çizelim. Sonra dışarıdan mutlak değerini aldığı zaman altta kalan yerler üste çıkar. Bakın burası böyle. Bakın burası üste çıktı. Şöyle. Sonra burası da üste çıktı. Böyle. Sonra burası da böyle çıktı. Böyle. Diyor ki kaç tane ekstrem noktası vardır? Bakın. 1. Döndüğü nokta. 2. Bir de şurası var. Burası da dönüyor. Bakın burası tam tepe yani. Döndüğü nokta. Ekstrem noktası gidebilir. Döndükleri noktalar yani. 2. Şurası yani. Şurası. 3. Burası. Şurası. Burası yani. 4. Şöyle yani. Şurası. Burası da 5. Yani arkadaşlar ekstrem noktaları şunlar. 1. Şurada döndüğü nokta. 2. Döndüğü nokta. 3. 4. 5. 5 tane ekstrem nokta. Yani tepe veya çukur noktası 5 tane var sevgili arkadaşlar. Burayı karıştırmayın. Yani bu bunun görüntüsü yani. Şu anlamda çiziyorum yani bunları. O yüzden 5 tane vardır. Bence şahane bir soru olmuş arkadaşlar. Buradaki soru da öğretme anlamında. Gelelim hemen bir başka soruya. Burada diyor ki 5'in soruda fx fonksiyonuna göre fx'in içine böyle mutlak değer koyduğum zaman diyor ki hangileri doğrudur diye. Şimdi arkadaşlar içine mutlak değer koyduğum zaman ne oluyor? Bir kere şurası şurası gidiyor. Burası yok artık. Bunun aynısının aynısının karşılığı arkadaşlar. Aynısının karşılığı ne oldu? Evet aynısının karşılığı şeyde çıkıyor. Burada çıkıyor. Çıkaratalım hemen şöyle. Burada yani şunun aynısı karşısında oluyor. Bu şekilde gördük. 2 ve eksi 2 yerel ekstrem noktada diyor. Bakın arkadaşlar şurası ne oldu? Şurası da eksi 2 de oldu değil mi? Burası da eksi 2 de oldu. Aynısını yapacağız ya. 2 yerel, yerel maksimum nokta. Evet bunlar tepe noktaları doğru. Sıfır yerel minimum noktası. Bakın sıfır yerel minimum oldu. Altta gelen noktası oldu. Doğru. Eksi 2 ile sıfır aralığında. Eksi 2 ile sıfır aralığında azalandır. Bakın arkadaşlar azalan oldu gerçekten. O yüzden bu da doğru. 1, 2, 3 doğru. Ne yaptım? İçine mutlak denen zaman y'nin sol tarafını sildim. Sağ tarafının aynısını sola da yaptım arkadaşlar. Cevabı bu şekilde bulmuş oldum. Gelelim arkadaşlar diğer bir setimize. Diğer bir setimize. Şöyle. Bu sette de e, hangi soruyu seçmişim sizler için? Şunu seçmişim. Evet. Diyor ki buna göre e, y eşittir fx fonksiyonuna göre aşağıdan hangisi doğrudur? Eksi fx, eksi f, eksi 3 fx fonksiyonu y eksenini eksi 2'de keser diyor. Şimdi arkadaşlar ne olacak? Eksi 3'e çarptığın zaman bunun değerleri tam eksi 3'e çarpılacak. Bakın x eksenini kestiği yerler değişmiyor ama eksi, yani ne oluyordu fonksiyonu arkadaşlar? Eksi 3'e çarpmak ne demek? Bir kere bir şeyi eksi ile çarpmak fonksiyonu zaten x eksenini simetrini almak bir de 3 ile çarptın. O zaman ne oluyor? Yani şöyle bir şey oluyor yani. Şöyle gelecek ama daha da sert böyle hareketler yapacak yani. Şu hareketleri daha da sert yapacak. Şöyle daha da sert dönüşler yapacak yani burada. Şunu da şöyle göstereyim. Ha, bu hareketleri yapacak yani. E bu burada 4'ü kesiyorsa burada nereye kesecek? Burada eksi 12'yi kesecek tabii ki de arkadaşlar. Eksi 3 katını kesmiş oluyor. O yüzden bu tamamen doğru. Bir doğru. Eksi 2 ile çarptığı zaman x eksenini eksi 12, 6 ve 14. Hayır arkadaşlar bir fonksiyonu bir sayıyla çarparsan x eksenini kestiği yerler değişmez arkadaşlar. O yüzden bu yanlış oluyor bu durumda. Eksi x fonksiyonunun x eksenini arkadaşlar bir fonksiyonu eksi koyarsan iç kısmına y'ye göre simetrini alırsın. Yani burada 7'yi kesiyorsa artık eksi 7'yi, 3'ü kesiyorsa artık eksi 3'ü, 6'yı kesiyorsa artık eksi 6'yı kesiyorsa 6'yı keser. Bu da doğru. Cevabımız arkadaşlar bu durumda 1 ve 3 oluyor buradaki durumda sevgili arkadaşlar. Son olarak bu soruya da bakalım ardından bitireceğim. Yani amacım size bolca bolca soru tipi göstermek oldu arkadaşlar bu videoda. Y eşitir fx fonksiyonu yerel mak maksimum noktası... A, B'dir diyor. Tamam şurası. Buna göre fonksiyonun yerel maksimum noktası. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şimdi ne olmuş? Fonksiyonun içerisine A eklemiş değil mi? Fonksiyonun içerisine A eklersen ne olur? Fonksiyon A birim 
eksiye doğru kayar. Doğru değil mi? Diğer tarafta. O zaman ne oldu? Fonksiyonun burası. A birim buraya doğru kaydı zaman bu neye geldi? Buraya geldi. Bakın şuraya geldi. Burası. Devam ediyorum. Bir de buna B eklemiş. E, B eklersen ne olur arkadaşlar? B'deydi. Bir fonksiyonu direkt yanına yani yanına B eklersen B birim yukarı çıkar. O zaman B birim yukarı çıktı yani. Fonksiyon şöyle göstereyim hatta. B birim yukarı çıktı. Bakın nerede? Şurada yani. Şu 2B noktası. Şimdi 2B noktası ilkinin ilkinin arkadaşlar şey 2B noktası. İlkinin ekstrem noktası. Yerel maksimum noktası. Şimdi geliyoruz. Burada diyor ki eksi A çıkar diyor. Bakın burada A çıkar. Şimdi A çıkardığın zaman çıkarırsan A'da bakın burasıydı ya. Şurasıydı. A çıkarırsan A birim buraya gider. Yani şuradan 2A'nın karşına geldi. Buraya geldi. Bir de diyor ki B çıkar diyor. Fonksiyondan B çıkar. Fonksiyondan B çıkarırsan da B bir B birim aşağı iner. E B birim aşağı inerse nereye geldi? E buraya geldi arkadaşlar. O zaman bu fonksiyon ne oldu? Bu fonksiyon diğerinin ekstrem noktası da burası oldu. Şimdi şöyle gösterelim. Burası oldu. Şimdi devam ediyoruz. Burada da burada da üçüncüde de A ekle demiş. Şimdi A ekliyorsan aslında ne oluyor? A birim burada ekledin ya. Diğer tarafa yani artı eklediysen eksiye doğru kayıyor. Hemen gel artı eklediysen eksiye doğru kay. Şuraya kaydı. Bir de diyor ki B birim çıkar. E B birim çıkarırsan e, orijine geldi bu. Şuraya geldi yani. O zaman diğeri de buradaymış gördüğünüz üzere. O zaman hemen şunu da silelim şöyle. Peki diyor ki bu üçü arasında bulunan diyor. A, B, C, D olan diyor. Köşe kabul üçgen alanı 40'mış. Şimdi bu üçgeni çizelim arkadaşlar. Bu üçgen ne üçgeni? Bakın şu üçgen değil mi? Şöyle. Bu üçgen. Bu üçgenin buranın uzunluğu ne? 2B. Buranın uzunluğu ne? 2A. 2B çarpı 2A bölü 2'den 2 çarpı B çarpı A'nın 40 olduğunu 2'ye böldüğüm zaman B çarpı A'nın da 20 olduğunu buluyorum. Bana neyi soruyor? A çarpı B'yi soruyor. Cevabımız 20 oluyor. Şahane bir soru sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar ufkunuzu açmak için elimden geleni yaptım. Hakikaten çok kritikti. Bu dersin kaymağını bir ay sonra integral görürken müthiş bir şekilde yiyeceksiniz. Veya türev görürken veya trigonometrini görürken de denklemlerini görürken yine çok çok fazla bunun kaymağını yiyeceksiniz diyebilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki derse bomba gibi hazırlanın sevgili arkadaşlar.